Was machen wir jetzt, Elif? Das Schia, dass so ein Schwächling es mit einem wie Merrick aufnehmen konnte. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo sie hin sind? Wie sollte Elif davon wissen? Sie war die ganze Zeit hinter euch. Unsere Gildenmeisterin wollte die Gilde zusammenrufen. Vielleicht warten wir auf Verstärkung. Oh ja, Farben, die heldenhafte Gildenmeisterin. Pfft, wir müssen nicht auf Farben warten. Ihr und Elef seid mehr als schlau genug, um das herauszufinden. Hier gebt ihr diese Gegenstände, die ihr bei den Kultisten gefunden habt. Hm. Hm. Also Elef scheint keine besondere Meinung von unserer Gildenmeisterin zu haben. Also hier ist schon mal ein potenzieller Konflikt, das sollten wir vielleicht im Gedächtnis behalten. Die beiden verstehen sich nicht unbedingt. Zwischen Elif und Merrick scheint gut die Verbindung zu sein. Und wie es zwischen Merrick und der Gildenmeisterin steht, wissen wir auch noch nicht. Doshia hat gemeint, Merrick hat eine reine Seele. Das heißt wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht irgendwie korrumpiert wird oder so, wenn wir noch rechtzeitig kommen, dann sollten wir uns auf Merrick auf jeden Fall verlassen können, denke ich mal. Ist jetzt so meine erste Theorie, vielleicht ist es ja auch total falsch. Hm. Also, wer hat Merrick entführt? So eine Dremora namens Doshia. Weißt du mehr über sie, Elif? Ihr konntet die Dremora aus der Projektion nicht wieder. Doch, Doshia, habe ich doch gerade gesagt. Ich denke, ihr Name ist Doshia. Sie ist eigentlich sehr von sich eingenommen. Hm, diese Notiz erwähnt einen Insel. Die haben wir schon gelesen, die Notiz. Ele fragt sich, ob Murstein gemeint ist. Was ist ein Murstein, abgesehen davon, dass es lustig klingt? Betretet das Mursteingewölbe. Ein alter kaiserlicher Turm auf einer Insel vor der Küste. Geht und sucht Merrick dort. Elif wird unsere heroische Gildenmeisterin aufsuchen und weitere Klingen holen. Wir Möge werden ihn das finden. Glück euren Schritten folgen, Kamerad. Oh, es gibt optionale Dialoge. Ich war noch jetzt vor, wenn es optionale Dialoge während der Quest und so gibt, wenn ihr jetzt nicht in die Kommentare schreibt, nein, macht es auf keinen Fall, das ist ja eklig, bitte nicht. Wenn das von euch in den Kommentaren geschrieben wird ein paar Mal, dann höre ich wirklich damit auch. Aber ansonsten, wenn ich keine Widerworte höre, werden wir die optionalen Dialoge durchgehen. Punkt. So. Hm. Könnt ihr mit den anderen Objekten was anfangen? Was meint ihr? Das Zahnrad oder das Relikt? Hm. Beides, aber erstmal das Thema Zahnrad. Uralt, von den Dwemer, stellenweise abgenutzt. Dieses Teil wurde in einem ihrer anderen Konstrukte verwendet. Riecht. Irgendwie frisch. Ist schon eine Weile nicht mehr in einer Ruine gewesen. Schade. Hätte vielleicht noch mehr erfahren können. Hm. Dwemer-Ruinen gibt's ja viele. Aber ich weiß nicht, ob es hier in der Gegend auch viele Dwemer-Ruinen gibt. Hm. Vielleicht gibt's ja eine in der Nähe, wo es hier stand. Aber was ist denn mit dem Relikt? Ein krudes Konstrukt. Von kleinen Fingern geformt. Einer Bretonin. Vielleicht einer Waldelfe hat die Farbe von Lehm aus dieser Region. Also wahrscheinlich doch von einer Bretone. Riecht verbrannt, Zunder. Geformt an einem Ofen mit Holzfeuer oder an einem Brennofen. Hm. Hm. Merkwürdig, ne? Aber es wird hoffentlich noch alles irgendwann einen Sinn ergeben. Erzähl uns doch ein bisschen was über euch, Elif. Elif geht ihren Weg, wie sie kann, und hilft der Gilde, wie sie kann. Nur eine bescheidene Kajit, ursprünglich aus der Stadt Düne. Diese hat nur wenig Bedeutung. Okay, ja, das in der Kajit ist, konnte ich gerade noch so erkennen, aus, dass er aus Düne kommt, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ja, pff, also, de facto hat sie uns gar nichts gesagt. Außer, dass er aus Düne kommt, aber so viel können wir jetzt damit nicht anfangen. Ah, der Inselturm ist ja gleich in der Nähe, das ist gut. Dann schirmen wir mal ein bisschen. Ja, wir haben übrigens auch ein kaiserliches Pferd, das habe ich ja in den vorherigen Folgen schon ein paar Mal gezeigt. Aber ganz ehrlich, mit meinem anderen Charakter, ich bin ja jetzt schon Veteran Rang 2, das heißt, ich habe die normale Story und die erste Allianz durchgespielt. Bin jetzt da im ersten, der ersten Veteranen-Allianz sozusagen. Das heißt, ich habe schon... Einiges an Zeit da hineingesetzt. 
Und um ehrlich zu sein, ich habe das Pferd nicht sehr oft gebraucht. Wirklich ziemlich selten, weil ich finde es, ich finde es einfach zu schön, hier einfach so durch die Gegend zu laufen, schon alle Sachen anzuschauen, die Atmosphäre und die Geräusche auf sich einwirken zu lassen. Da will ich ehrlich gesagt meistens gar nicht reiten. Gut, jetzt liegt jetzt vielleicht teilweise dran, dass ich so ein Atmosphäre-Nerd bin. Aber bei mir persönlich ist es so. Hierher. Hm. Ah, Rang 12 bei Data Chat Beschwörung erreicht, weil wir. Was? Durch die Kunden gibt es ja Erfahrung. Sind wir hier aufgestiegen? Das ist gut. Was ist. Wie offen ihr Eisklänge? Das war doch der letzte Gildenmeister, oder? Kamerad. Wer seid ihr ja, der letzte Gildenmeister? Ich bin Jofnir Eisklinge, ehemaliger Meister der Kriegergilde. Unterbrecht mich nicht, wir haben keine Zeit. Doshia hat Merrick mit unter die Insel genommen, ins Gewölbe. Sie benutzt Merricks Seele, um einen Anker zu beschwören. Ah, das ist nicht so gut. Nicht, dass wir keinen Anker zerstören könnten. Das geht, glaube ich, noch. Aber Merricks Seele futsch, das ist, glaube ich, nicht so schön. Warum seid ihr hier? Nur um uns zu warnen? Ich kann nicht... Ich kann es nicht sagen. Meine Zeit wird immer kürzer. Rettet Merrick. Haltet die Dädra auf. Hütet euch vor den Anhängern Molag Bals. Hm. Also auch keine wirklich neuen Informationen. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass der Großmeister sich anscheinend... Also der Großmeister, der letzte Gildenmeister, sich ab und zu als Geist manifestieren kann, wenn es ein echter Geist ist und keine Fälschung. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ach ja... Gewohnheiten, alles Lupen für Kochzutaten muss ich ja hier jetzt nicht mehr machen. Oh, und ein Buch. Würde den Töchter der Wälder. Neues Buch entdeckt. Ach, das geht am Anfang noch so schnell mit, den, mit dem Rang aufsteigen. Ja, das ist jetzt auch neu. Ähm, die Dungeons und so wurden jetzt besser hier mit allen so Symbolen und solo verlies und so beschriftet, dass man besser weiß, ja, womit man es zu tun hat. Hier die ganzen Quests. Dann sozusagen heißen zum Beispiel alle solo verließ Da kann man, wie gesagt, glaube ich, nur allein rein, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch die ganzen Instanzen, was man, glaube ich, normalerweise Instanzen nennen würde, während der Hauptstory und so, sind in der Regel solo verließe Ich weiß nicht, in der Gruppe ist es wahrscheinlich anders. Oh, Molag Bal ist ja irgendwo anwesend, zumindest mit der Stimme. Oh yeah. Also, ich muss mal sagen, der Zauberer ist gegen einzelne Gegner, macht er ziemlich schnell ziemlich viel Schaden. Aber ich glaube, er hält jetzt nicht so viel aus in der Regel. Aber wir haben ja schwere Rüstung, das ist da, denke ich, ganz gut. Und, ja. Ich glaube, sobald wir außer Ma sobald unser Mana leer geht, könnten wir auch ein Problem bekommen. Aber momentan geht das alles noch recht gut. Oh, ja. So zwei Gegner oder so können wir sehr schnell ausschalten. Ach ja, und hier. Hier als kleinen Tank und Mitkämpfer sollten wir den natürlich nicht vergessen. Also, wie ich es mit der Perspektive mache, ich spiele normalerweise eher immer in der First Person. Aber ich finde es atmosphärischer und so ist. Aber während Kämpfen und so gehe ich eigentlich immer die Third Person einfach wegen dem Überblick. So, wie machen wir das hier zum Beispiel? Zwei würden wir perfekt erledigen. Na, ja, sehr gut. Da hat unser Dings hier mitgeholfen, der clan -Bahn. Ah, sehr gut, nice. Wir haben jetzt zwar sehr wenig Mana gehabt noch, aber clan der clan -Bahn hat uns dieser Abschlusszauber teilweise gespart. Das ist gut. Da ist schon Doshia. Okay. Ja, ist ja nicht besonders groß hier. Merrick sieht da ja zumindest noch lebendig aus. Ah, Mist. Jetzt habe ich diese Fähigkeit eingesetzt, allein aus Reflex. Weil 1, 2, 4 meine Kombination aus dem Dings ist, aus meiner anderen Klasse. Meine meiste Kombination, da ziehe ich mit 1 Gegner heran. Mit 2 dann Flammenschaden. Mit auf 4 habe ich dann dieses, dieses, was hier unter 3 ist. Diese Attacke hier, womit ich sie dann schwäche. Ah, muss ich mich an diese Tastenkombination hier gewöhnen. Ah, verdammt. Der hat diese Kugeln da beschwört. Au, oh, nein, nein, nein. Weg damit, die kann sie heilen. Aber das geht ja momentan alles noch. Das 
war ja durchaus Stella, machbar. Mein Kopf. Alles in Ordnung, Merrick? Sie hatte mich fast. Ich danke euch, Kamerad. Puh, du scheinst noch intakt zu sein. Ich muss mich nur kurz erholen. Wäret ihr nicht vorbeigekommen? Mir wird es gut gehen, so Stenda will. Wieso wollt ihr denn eure Seele? Ich habe gehört, sie steht mit dem Herrn der Lügen in Verbindung. Molak Baal erntet Seelen für einen dunklen Plan. Er ist besonders an den Seelen der Gläubigen interessiert. Ja, dass Molak Baal Seelen gerne hat, wissen wir ja schon. Das haben wir am eigenen Leib erfahren. Kamerad, schnappt euch das Buch und ihre Notizen vom Tisch. Ich habe gesehen, wie sie etwas notiert hat, nachdem sie mit ihrem Meister sprach. Vielleicht erfahren wir so mehr von ihren Plänen und was dieser Morto um Vivicus ist. Nehmt alles und dann verschwinden wir von hier. Ei. Sagst uns noch was, wenn wir dich nochmal ansprechen? Holt dieses Tagebuch für mich. Ich bin gerade einmal stark genug, diesen Ort selbstständig zu verlassen. Okay, nichts Neues, aber ein anderes Voice-File. Auch nicht selbstverständlich. Hier über den Mortum Vivicus. Seit mir der Plan des dunklen Herrn offenbart wurde, habe ich versucht, mehr über diese Waffe zu erfahren, die ihm so wichtig ist. Historischen Aufzeichnungen zufolge war Mortum Vivicus ein Geschenk unseres Herrn und Meisters an den unwürdigen König einer längst vergessenen Stadt, also ein Geschenk an einen Sterblichen wahrscheinlich. Ja. Diese unwürdigen Diener standen an der Schwelle zu wahrer Größe. Es ist ihr Pech und ihre ewige Schande, dass die Narren nicht imstande waren, die einfachen Aufgaben zu erfüllen, die unser Meister ihnen auftrug. Und so entzog er Tamriel den Vivicus. So war er für die Gläubigen verloren. Das ist ja erstmal eine gute Sache, wenn so ein Instrument von Molag Baal die Welt wieder verlässt. Wenn der Plan des Meisters Früchte trägt, wenn genug Seelen für ihn gesammelt werden können, dann wären die Diener des Herrn der Lügen mächtiger als jeder König und jede Königin. Wahrlich, Tamriel würde brennen im Feuer des Meisters. Das klingt so eher unangenehm. Doshias Tagebuch Nerson Elchamp war der Komplett Euron Neroister. Sale jenes und frisch auf Lulocheram, ich jene sie karokram. I das Post brannt über so ein Vakuum Miranaf. Sut jenes und zurück geht sie noch das Todostero. Okay, das reicht. So viele Informationen können wir da nicht rauslesen. Ein Stab, viele Sterbe. Ja, die ganzen Bücherregale gehe ich hier noch durch. Hier genau wegen sowas. Rang 5 bei Schreinerei erreicht. Also das über dem Mortum Vivicus ist interessant, der war also schon mal in dieser Welt. Und das andere scheint irgendein Beschwörungsritual. Nein, es war ja ein Tagebuch, nur halt wahrscheinlich in irgendeiner bäderischen Sprache. Vielleicht gibt es in der Gilde irgendjemanden, der das entziffern kann, wer weiß. Hoffen wir es einfach mal. Sprinten, 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 sprinten. Hey, 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 ich habe ein Oblivion Mod, da habe ich Mod installiert, mit dem man sprinten kann. Kostet ganz normal Ausdauer, wie in Skyrim und ESO auch. Aber wenn da das, die Ausdauer auf Null zurückgeht und man immer noch sprintet, dann fliegt man voll auf die Fresse. Ist eigentlich ziemlich lustig. So. Zurück nach Glen Umbra. So, ach. Da, oh, da stehen ja alle zusammen. Alles in Ordnung, Merrick? Ich bin so froh, dort raus zu sein. Stenda sei Dank, ihr habt mich vor dieser bösartigen Kreatur gerettet. Gammelt hier, ja, Elif gammelt hier auch noch rum. Ihr lebt. Ihr überrascht diese. Ihr seid stärker, als sie dachte. <lacht> du wirst noch ganz andere Sachen von uns sehen. Wir werden doch einige Heldentaten vollbringen, meine liebe Elif. Da stehen sie. Kämpfergilde, versammelt euch. Zumindest hier ein kleiner Teil davon. Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen, Kamerad. Ihr habt Merrick zu uns zurückgebracht. So, hier, wenn ich das Interface ausblende, geht übrigens auch der Dialog weg. Ist für manche Screenshots ganz gut, wenn man immer so einen NPC im Vordergrund hat. Eigentlich ganz nice und so unschärfe dann im Hintergrund. Er wurde von einer Nekromantin, einer Dremora, einer Anhängerin Molax Baals gef gefangen genommen. Molag Baal. Möge er in der Glut von tausend Sonnen schmoren. Das sieht ihm ähnlich, einen Assassinen loszuschicken, um einen edlen Krieger zu töten. Das ist die Waffe eines Feiglings. Hm. Sie hat seine Seele gebraucht, um irgendwas namens Morto um Vivicus anzutreiben. Wir haben dieses Tagebuch und einige Notizen gefunden. Xot, der Mortum. Was? Und wie? Ich scheint mehr zu wissen. 
kann in diesem Gekritzel weder Schwänze noch Schuppen erkennen. Unerheblich. Es wird dauern, dieses Gekrakel zu entziffern, aber wir werden unseren besten Schreiber darauf ansetzen. Das ist gut, dann haben wir wenigstens Männer, die sowas können, oder Frauen. Gibt es sonst noch etwas, was wir tun können? Ihr habt der Gilde heute einen großen Dienst erwiesen, Kamerad. Ich freue mich schon darauf, wieder mit euch zusammen zu kämpfen. Falls uns das Tagebuch irgendetwas verrät, dann sorge ich dafür, dass ihr es erfahrt. Oh, eine ordentliche Menge Gold und das ankerschein amulett sehr gut. Zwei zusätzliche Lebensregeneration plus 16 Leben. Ähm, das ist gut, zumal wir noch überhaupt kein Amulett haben mit diesem Charakter. Ich werde flussabwärts nach euch ausschreiben, Und Erfahrungspunkte. Kamerad. Ihr werdet von uns hören, sobald wir das Tagebuch entschlüsselt haben. Rang 3 war Blitzgestalt. Das ist auch nicht schlecht, auch wenn wir Blitzgestalt momentan ja nicht wirklich verwenden wollen. Vielleicht sollte ich es ganz rausnehmen, sonst setze ich es nur versehentlich ein und braucht dann unser ganzes Magika auf. Oder ich versuche es mir einfach richtig anzugewöhnen. Ach ja, das ist sogar eine ansehnliche Menge wahrscheinlich, weil es eine Gildenquest war. Wir haben ja gerade gesehen, beim Loot bei den Gegnern immer so ein Gold, zwei Gold. Jetzt wo ich bin, momentan haben die alle mindestens so neun Gold oder fünf, also fünf Gold im Einzelnen und so eine Gruppe dann halt neun bis 15 Gold oder so. Das ist dann schon wesentlich mehr. Ich muss mich wieder an die kleineren Goldbeträge gewöhnen. Aber Goldprobleme sollte man mit dem Charakter nicht bekommen. Zur Not tue ich von meinem Hauptcharakter einfach ein bisschen Gold abzweigen. Also das Problem werden wir nicht bekommen. Also du scheinst ja zumindest zu wissen, was der Mortum Vivicus ist, Gildenmeisterin. Können wir euch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Eine Einsatznachbesprechung, ja? Eine weise Entscheidung. Hm, das ist auch, glaube ich, MMOs sehr selten, wenn sie überhaupt vertont sind, dass man nach der Quest nicht einfach nur eine Dialogline gibt und wenn die Quest fertig ist, ist es fertig, sondern die Quest ist eigentlich vorbei, wir können trotzdem noch drüber reden. Gut, MMOs mit Sprachvertonung gibt es ja nicht so viele. Ich weiß gar nicht, ist es beim Guild Wars 2, ist da alles voll vertont? Ich weiß es nicht. An der MMO ist mit voll vertont, ich glaube, so ziemlich das erste war Star Wars The Old Republic. Da waren die Sprecher alle sehr linear, auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da noch viel Vertreter sind. Voll vertonte MMOs sind ja eher so eine Neuheit. Gefällt mir hier auf jeden Fall sehr gut in ESO. Ähm, um, wir haben ja den Geist von Jofnir Eisklinge gesehen. Jofnir? Seine Reise flussabwärts hat mich an diesen Posten gerufen. Was hat er gesagt? Hat nochmal bestätigt, dass Elif, äh, dass Merk hier auf der Insel gefangen gehalten wurde. Interessant. Ich werde mich mit unseren Schwestern von der Magiergilde in Verbindung setzen, um zu sehen, ob sie dieser Erscheinung nachgehen können. Ich versuche, den wandelnden Toten, soweit ich kann, aus dem Weg zu gehen. Das ist gehen. in meisten Fällen eine gesunde Einstellung. So, habt ihr eine Ahnung, wie lange es dauert, bis das Tagebuch entziffert wird? Hoffentlich nicht lange. Elif hat mir erzählt, dass ihr einige Schmuckstücke bei den Kultisten gefunden habt. Zwischen den Lapalien und den von euch gefundenen Notizen werden wir hoffentlich Ansatzpunkte für die Übersetzung finden. Dann wünsche ich euch viel Erfolg schon mal. Genau, dann können wir hier mal schauen. Quests haben wir noch lange verlorenes Wissen. Ich glaube, nächstes Mal machen wir dann die kriegergilden quest wenn wir schon dabei sind. Ähm, um, was wollte ich noch nachschauen? Genau hier. Ankerstein-Amulett. Blim. Damit sollte unser Leben noch mal ein bisschen hochgegangen sein. Und hier Lebensregeneration ist von 8 auf 10. Das sind immerhin 20% Lebensregeneration mehr. Das ist schon nicht ohne. Genau. So, Elif, hast du noch was zu sagen? Elif ist sicher, dass sie euch wiedersehen wird. Jetzt hat sie mich schon als Held an. Das ging ja schnell. Und Merrick? Du musst ihn noch erholen, oder? Etwas sagt mir, dass wir uns wiedersehen werden. Ich freue mich schon darauf, wieder an eurer Seite zu kämpfen. Sicher, dass es euch gut gehen wird? Ja, ja, ihr klingt wie meine Mutter, so sehr ich sie auch lieben mag. Ich werde mich erholen. Froh locket, denn eines baldigen Tages werden wir wieder gemeinsam zu den Waffen greifen. Ich freue mich schon drauf, Merrick. So, nein, keine Kisten looten. Mm, mm, aus, aus. Hallo. Hi. Da stehen alle Schramm. Die haben, die haben relativ viele Tätowierungen. Okay, es ist die Magier, äh, Kämpfergilde. Haben wir irgendeine Tätowierung? Ich muss mal kurz strippen, das interessiert mich jetzt. Ja, nicht Interface ausdrücken. Ah ja, genau. Wir haben hier so ein Art Ranken-Tattoo. Doch passt eigentlich einigermaßen. Geht schon. Lässt sich sehen, denke ich. Wie sieht eigentlich unser Gesicht aus? Ist das so lange her? Ja, relativ Standard halten. Kaiserlicher halt. 
Aber hat gut in die Let's Play Gruppe gepasst ins Together. Schade, dass es momentan kein Together mehr ist, aber im Grunde habe ich ja schon dargelegt. So, jetzt würde ich sagen, war zwar nur eine Quest, dafür eine Gilden Quest, die dauern halt immer ein bisschen. Aber jetzt habe ich ja doch einige Zeit aufgenommen damit. Ich würde sagen, das reicht für eine erste Aufnahme. Ich hoffe, es kommt bei euch gut an. Und diejenigen unter euch, die gerne eh so sehen, freuen sich, dass es doch noch weitergeht. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Aufnahme, wenn wir uns auf die Magiergilde stürzen. Macht's gut!